ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആനുവൽമെൻ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും കമ്പനി കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ടിൽ പേ ചെയ്യാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഷെയർ ഹോൾഡറെ കയ്യിൽ എത്രയാണോ ഷെയർ ഉള്ളത് ആ ഷെയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും കമ്പനി അതാണ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സ് അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ആ ഷെയർ തിരിച്ചെടുക്കും ആ ഷെയർ ഇപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എത്ര ഷെയർ ആണോ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ ഷെയർ കമ്പനി തിരിച്ചെടുത്ത പ്രകാരം അത്രയും ഷെയർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പനിക്ക് ആ ഷെയർ ആനുവൽമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് കമ്പനിക്കുള്ളത് ആനുവൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയേഴ്സും ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും കമ്പനിയിലുള്ള കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള ആ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഷെയർ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്നാമത്തത് ആനുവൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആനുവൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർ എന്ന കാര്യം നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയേഴ്സ് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും വീണ്ടും അത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കമ്പനിയുടെ എത്ര ഷെയർ ആണോ ആ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആ ഷെയർ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ എന്താണ് റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് നോക്കാം മീനിങ് ഓഫ് റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയേഴ്സ് എ കമ്പനി ക്യാൻ റീ ഇഷ്യൂ ദ ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് എനി ടൈം കമ്പനി ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഏത് ടൈമിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീ ഇഷ്യൂ വീണ്ടും മറ്റൊരാൾക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനിക്ക് ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും കമ്പനിക്ക് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ദ ക്യാൻ റീ ഇഷ്യൂ ദ ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പാർ ഓർ പ്രീമിയം ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ടൈമിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ദ ദ ക്യാൻ റീ ഇഷ്യൂ ദ ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പാർ പ്രീമിയം ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് പാറിൽ വേണമെങ്കിൽ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിൽ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും But the discount on a reissue should not exceed the amount for feature. ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷെയർ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഷെയർ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ദ എമൗണ്ട് ഫോർ ഫീച്ചർ ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്നും കമ്പനി ഷെയർ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണോ എമൗണ്ട് ഉള്ളത് ആ എമൗണ്ടിനെക്കാട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ൗണ്ട് എക്സീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ആ ഒരു കേസ് ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ റീ ഇഷ്യൂ ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സ് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷെയേഴ്സ് ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് ഏത് ടൈമിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി കമ്പനിക്ക് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പാറിൽ വേണമെങ്കിൽ റീ ഇഷ്യൂ ച
റീഷ്യൂ ഫോർ ഫിറ്റഡ് ഷെയർസിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ആനുവൽമെൻറ്റിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കി അതിപ്പോൾ തന്നെ ഫോർ ഫിറ്റഡ് ഷെയർസിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് റീഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് റീഷ്യൂ വേണമെങ്കിൽ പാറിൽ നടത്താം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിൽ നടത്താം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ റീഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് പാറിൽ പ്രീമിയത്തിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ റീഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ പാറിലാണ് റീഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി പാറിൽ റീഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോമിനൽ വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റീഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാറ് നമ്മൾ പാറിലാണ് റീഷ്യൂ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ റീഷ്യൂ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് തിരിച്ചു കിട്ടും സോ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ റീഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എഴുതുക ദെൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വിത്ത് ദ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് റീഷ്യൂഡ് റീഷ്യൂ ചെയ്തത് റീഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർസിൻ്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ വാല്യൂ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് റീഷ്യൂ ഷെയർസ് അറ്റ് പാറിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വരുന്നതാണ് റീഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമുക്ക് നോക്കാം ജേണൽ എൻട്രി ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെക്റ്റർ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെക്റ്റർ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ റീഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെക്റ്ററിൽ നമ്മൾ എത്ര ക്യാഷാണോ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റീഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര ക്യാഷാണോ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ക്യാഷ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർഡ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഫീച്ചർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ദ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ലോസ് ഓൺ റീഷ്യൂ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലോസ് ആണ് നമുക്ക് അത്രയും എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ സപ്പോസ് കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് പത്ത് രൂപയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രൂപ എന്താണ് നഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ലോസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോസിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എത്രയാണോ ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വിത്ത് ദ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആസ് പെയ്ഡ് അപ്പ് റീഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണോ ഷെയർസിൻ്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം ഇത്രയാണ് റീഷ്യൂ ഷെയർസ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെക്റ്റർ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇനി റീഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പ്രീമിയം പ്രീമിയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി പ്രീമിയത്തിൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പത്ത് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് അത് നമ്മൾ എന്ത് നോമിനൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയാണ് അത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് രൂപയിൽ രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം വെച്ചിട്ട് അപ്പം രണ്ട് രൂപ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രീമിയം ആണ് പ്രീമിയം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രീമിയം
ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് പ്രീമിയത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് പ്രീമിയം വഴി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമുക്ക് എത്രയാണോ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ റീഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിലാണ് റീഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആക്ടർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആക്ടർ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ദൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഇൻ ദ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് നമുക്ക് ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണോ ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സപ്പോസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോൾ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അടച്ചിട്ടുണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അടച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫെയിലിയർ വരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അയാൾ ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സോറി ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയും അതേപോലെ തന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയും അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ അടച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എത്രയാണോ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ എമൗണ്ട് ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഇൻ ദ ഷെയർസ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് വെൻ ഓൾ ഫോർ ഫീറ്റ് ഷെയർസ് ആർ റീഇഷ്യൂഡ് നമ്മൾ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തത് നൂറ് ഷെയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ നൂറ് ഷെയറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുഴുവനായിട്ടും ഫുള്ളായിട്ടും നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് വെൻ ഓൾ ഫോർ ഫീറ്റ് ഷെയർസ് ആർ റീഇഷ്യൂഡ് ദൻ വെൻ ഓൺലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയർസ് ആർ റീഇഷ്യൂഡ് അപ്പോൾ നൂറ് ഷെയർ ആണ് ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്തത് അതിൽ ഒരു പാർട്ട് അതായത് അമ്പത് ഷെയർസ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റീഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അതാണ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഷെയർസ് മാത്രമേ ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർസിൻ്റെ പാർട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ റീഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കേസാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം വെൻ ഓൾ ദ ഷെയർസ് ആർ റീഇഷ്യൂഡ് നമുക്ക് എത്രയാണോ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഷെയർസ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി ആണ് ഇഫ് ഓൾ ഫോർ ഫീറ്റ് ഷെയർസ് ആർ റീഇഷ്യൂഡ് ദ ബാലൻസ് ഇൻ ദ ഫോർ ഫീറ്റ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് ബീങ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദിസ് ദ ഫോളോവിങ് ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് നെസസറി നമ്മൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഷെയർ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ബാലൻസ് ഇൻ ദ ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബാലൻസ് എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ആ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഷെയർസും നമ്മൾ ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്ര ഷെയർ ആണോ ആ ഷെയർ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ആ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബാലൻസ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആക്ടർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് നമ്മൾ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചറിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ആസ്പെക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഈ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസ്
എമൗണ്ട് ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എമൗണ്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് റീഇഷ്യൂഡ് നമ്മൾ റീ നമ്മൾ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റീഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നൂറ് ഷെയർ ആണ് നമ്മൾ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അമ്പത് ഷെയർ ആണ് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എത്രയാണോ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് റീഇഷ്യൂഡ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഷെയേഴ്സ് ാണ് സോറി ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്ത ഷെയേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് നമ്മൾ എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആണ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എഴുതുക ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡിസ് ലോസ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ റീഇഷ്യൂ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ലോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എമൗണ്ട് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എത്രയാണോ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ കാണുന്നത് ഫോർ ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്രയാണോ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ആ ബാലൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് റീഇഷ്യൂഡ് നമ്മൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സിന് സമമായിട്ട് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതാം അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് റീഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ എത്രയാണോ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് എക്ട് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നേരത്തെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ എമൗണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് എക്ട് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഇനി പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ റീഇഷ്യൂ ദ ഫോളോയിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണണം ലോസ് ഓൺ റീഇഷ്യൂ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ദ ഫോർ ഫീറ്റഡ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ ഫീറ്റഡ് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ആവരുത് എന്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോസ് ആണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ലോസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫോർ ഫീറ്റഡ് എമൗണ്ടിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല ദെൻ ഈഫ് ദ ലോസ് ഈഫ് ദ ലോസ് ഓൺ റീഇഷ്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ദ സർപ്ലസ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ കുറവാണ് നമ്മളെ ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോസ് വന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക സർപ്ലസ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ആ സർപ്ലസ് നമ്മൾ സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ സർപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ഫോർ ഫീറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓൺ ഷെയേഴ്സ് not at reissued should be shown under the heading share capital share capital നമ്മുടെ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണിക്കണം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ നമ്മൾ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല റീഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്രയും ഷെയേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലു
സച്ച് ലോസ് ഈസ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പോയിൻ്റാണ് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ നമുക്ക് റീഇ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് റീഇ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലോസ് ഉണ്ടായി ആ ലോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇഫ് ദ ഷെയർസ് ആർ റീഇ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് വിച്ച് ഇസ് മോർ ദാൻ ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ദ എക്സസ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഇത് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഷെയർസ് റീഇ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിനേക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ട് പ്രീമിയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇഫ് ദ റീഇ്യൂഡ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഫോർഫീറ്റഡ് എമൗണ്ട് എക്സീഡ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് റീഇ്യൂഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ടു ട്രാൻസ്ഫർ സച്ച് എമൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ റീഇ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റീഇ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടും ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടും ഫേസ് വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അത് നിർബ അത് ചെയ്യേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് റീഇ്യൂ ഓഫ് ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസ് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കി മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ജേണൽ എൻട്രി ഉള്ളത് പാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ റീഇ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പോയിൻസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇനിയൊരു റീഇ്യൂ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഷെയർസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്